అండి నేను నూర్జహాన్ చూసారా వంకాయలు టమోటాలు కోస్తున్నాను చూడండి ఎన్ని కాయలు వచ్చినాయి టమోటాలు కోసాను నెక్స్ట్ వంకాయలు పోయిపోతున్నాను అన్నీ చాలా అయిపోయినాయండి నేను ఎవరో ఒకరు వస్తున్నారు అని నేను కొయ్యట్లేదు అలా ఉంచేస్తుండేసరికి కొంచెం మొక్కలు డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నాయి చూడండి ఎన్ని వంకాయలు వచ్చినాయి ఒకే చెట్టు ఎప్పటి నుంచో ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాస్తూనే ఉంది ఈ మొక్క వంగ మొక్క చూసారా ఇవి ఇది పొడవు పొడవు చాలా పొడవు వంకాయలు ఇవి అయితే ఇప్పుడు కొంచెం బలం లేక కొంచెం సన్న సన్న గుత్తులు గుత్తులు అండి చూడండి ఎన్ని గుత్తులు ఐదు కాయలు గుత్తి గుత్తులు గుత్తులు కాస్తుంది ఈ వంగ మొక్క చాలా రోజుల నుంచి కాస్తూనే ఉంది నేను అసలు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు తెంపుతూనే ఉంటాను వస్తూనే ఉంటాను చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం ఇది చెట్టు కట్ చేయాలి అందుకని ఇది పిందెలు కూడా కోసేస్తున్నాను చెట్టు అంతా కట్ చేస్తే చూడండి ఎట్లా కట్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా అయింది కదా ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాత ఈ మొక్కని ఇది సీడ్స్ కుంచాను ఈ చిగుర్లు ఉన్నాయి కదా చిగుర్లు రావట్లేదు కదా ఇంతవరకు కట్ చేసేయాలి మొక్కని ఇంతవరకు ఇట్లా ఎండిపోయింది ఏదన్నా ఉన్నా ఇట్లా కట్ చేస్తే మళ్ళీ చక్కగా చిగురు వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇది ఎండింగ్ అయిపోయింది చిగురు రావట్లేదు పూత రావట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు కట్ చేసేయాలి చూసారా ఇట్లా ఇట్లా కట్ చేస్తే మనం మళ్ళా అసలు మామూలుగా మూడు సంవత్సరాలు ఉంచుకునే వాళ్ళు అప్పుడు అమ్మవాళ్ళు మూడు సంవత్సరాలు ఉండేది మొక్క అంటే బాగా నేలలో ఉండేది కాబట్టి పెద్ద పెద్ద మొక్కలు అయ్యాయి అనమాట అవి బాగా పెద్ద పెద్ద మొక్కలు అయ్యి ఎంత చెట్టు ఒక చెట్టు రెండు చెట్లు ఉంటేనే కిలోలు కిలోలు కాయలు కాసేది అనమాట అందుకని ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొంచెం బలం తక్కువగా ఉంటుంది చుట్టూ తన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా కట్ చేసేసుకుంటే చూడండి ఇంకా పిందు కూడా వస్తుంది వంగ మొక్కలు ఇట్లా కట్ చేసేసుకోవాలి చూసారా ఇట్లా కట్ చేసేసుకుంటే ఇది కూడా పండిపోయింది ఇది కూడా కొద్దాం విత్తనాలు కొంచాను చూసారా ఇట్లా కట్ చేసేసి ఇప్పుడు కొత్త చిగురులు వస్తాయి కొత్త చిగురులు వచ్చి చిగురుతో పాటు చక్కగా పూత కూడా వచ్చేసింది అనమాట చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ దీని గ్రోత్ చూపిస్తాను నేను ఇట్లా మళ్ళా వెంటనే పీకేసుకోవద్దు ఏంటంటే మనకు మొక్కలు మళ్ళీ విత్తనాలు వేసి అవి వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఇట్లా మొక్కలు కనుక్కుంటే వన్ ఇయర్ రెండు చూసుకోండి కొంచెం చెట్టుగా మళ్ళీ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడే తీసేసేయాలి చెట్లని ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇప్పుడు తీసేసేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఈ చూసారా ఇది దీన్ని కొంచెం కిచెన్ వేస్టేజ్ చుట్టూత పెట్టేస్తాను చుట్టూత పెట్టేసేస్తే ఇది మంచి గ్రోత్ వచ్చింది చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఈ చిగుర్లు ఉన్నాయి కదా ఈ చిగుర్లు డెవలప్ అవుతాయి అనమాట అది పీకేసుకోకుండా ఇట్లా ఉంచేసుకోవాలి అక్కడ కూడా ఉన్నాయి చూపిస్తాను ఈ టమాటాలు చూడండి ఎంత సైజ్ వచ్చినాయో అసలు ఎంత క్వాలిటీగా ఉన్నాయో చూడండి ఇంత క్వాలిటీ మనకి రైతులు కూడా మనం పొలాలలో కూడా ఇంత క్వాలిటీగా ఇంత పెద్దగా ఏమి ఇవ్వకుండా రానే రావు చూడండి సైజు ఎంత సైజు ఉందో అవి ఏవేవో రంగుల కోసం ఏవేవి వేస్తారు తర్వాత పండటానికి వేరే ఏవేవి వేస్తుంటారు మందులు ఏమి వేయకుండా మనం ఓన్లీ కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటే ఎంత బాగా పండించుకోవచ్చో చూడండి మొక్కలు ఓన్లీ కిచెన్ వేస్టేజ్ ఏం లేదు మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ అంతే చూడండి ఎన్ని కాయలు కాసినాయో చూసారా ఈ మోటు మాల వంకాయలు ఈ మోటు మాల వంకాయలు ఉన్నాయి అక్కడ కాకరకాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారా వంకాయ ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో చూడండి మోటు మాల వంకాయ ఇంక అంత పిందెలు వస్తాయి ఇప్పుడిగా చూడండి ఆకు ఆకి కాయ ఇక్కడ కూడా ఆకు ఆకి ఒక కాయ నిలబడుతుంది చూడండి సరే మా మోటు మాల వంకాయ చూడండి ఎంతంత లావన ఉన్నాయో ఈ రెండు సీడ్స్కి పెట్టేశాను చూసారా ఇది పండుతుంది ఇది సీడ్స్ పెట్టేశాను అక్కడ ఒక మొక్క ఉంది అక్కడ ఈ ఈ గ్రో బ్యాగ్లోనే నాలుగైదు మొక్కలు వంగ మొక్కలు ఉన్నాయి మోటు మాల వంకాయ చూడండి ఎంత పెద్దగా అయిందో ఇది చాలా రోజులకు కానీ పండదు పెద్ద కాయ కాబట్టి సీడ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయండి మోటు మాల వంకాయలో సీడ్స్ చాలా తక్కువ తర్వాత అక్కడ ఒక మొక్క ఉంది ఇప్పుడే పూత స్టార్ట్ అయింది పిందే పూత స్టార్ట్ అయింది
చూసారా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఈ మొక్క మొన్న మొన్నే పెట్టాను అప్పుడే కాయలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ చూసారా ఇది ఇది ఈ చిన్నగా ఉంది ఈ తర్వాత కొద్దాం వంకాయలు టమాటాలు కోసేసాను